ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിനി ഫോബിനാലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് അഫമേഷനെ കുറിച്ചാണ് രവീണ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അഫമേഷന്റെ പവർ എന്താണെന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പലപ്പോഴും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സിലും അഫമേഷന്റെ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് പക്ഷെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അഫമേഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് രവീണയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേര് രവീണ ഞാൻ എതിരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് രവീണ യു ആർ വെൽക്കം താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്കൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് എപ്പോഴും സാബു സാറിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് മറ്റൊന്നുമല്ല അഫമേഷൻസ് ആണ് എന്ന് സാബു സാർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന അഫമേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലർക്കും പലർക്കും അറിയായിരിക്കാം എന്താണ് അഫമേഷൻസ് അറിയാത്തവർ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ വേർഡ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാകാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സൈക്കോളജിക്കൽ ടച്ച് ഒക്കെ ഉള്ള നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോർ ആയതുകൊണ്ട് അഫമേഷനെ കുറിച്ച് ചിലർക്കൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് സബ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അഫമേഷൻസ് എടുക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന അത് ഫലപ്രദമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ലൈഫിലേക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് വരാനുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒതുങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം പലർക്കും അഫമേഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഇതിലുണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ പല അത്ഭുതങ്ങളും ലൈഫിൽ നടന്ന ആളുകളുണ്ടാവാം അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ പോകുന്നത് അഫമേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് അഫമേഷൻസ് ആണ് അപ്പോ പോസിറ്റീവ് അഫമേഷൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റിൽ അതായത് മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ തേടി വരുന്നത് അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ ഒരു വിശദീകരണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ സെഷൻ അത്യാവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അഫമേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒന്ന് ഫ്ലോറിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമാവും എന്താണ് അഫമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ എന്തിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ഏത് സൈഡ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം എന്താണ് അഫമേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ അഫർമേഷൻ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഞാൻ ഈ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനിൽ ഒരാളാണ് ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് അഫർമേഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ള വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അഫർമേഷൻ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഡയറിയിൽ എഴുതി ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എല്ലോയെ ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ബിലീഫ് ആണെന്ന് ആദ്യം കരുതിയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് മോർ ദാൻ ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനൊരു ഒരു വലിയ ലോസിനെ തുടർന്ന് സീറോ ലെവലിൽ നിന്ന് പിന്നീട് രണ്ടാമത് ഞാൻ റൈസ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ടൈമിന് ഐ വിൽ ഐ ഓൾവേസ് ബിലീവ് ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂമായിട്ട് വന്ന ലോസസ് ആണ് ഇതൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ ലോസിനെ പറ്റി ഒരിക്കലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല സോ ഐ ഐ ഇമേജിൻ മൈ സെൽഫ് ഐ എം എ റിയൽ സിഇഒ ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ വാസ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഫൈറ്റ് അഞ്ച് വർഷത്തോളം പിടിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ ആ
ഒരു മാസം ഒരു മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നാലും ദാറ്റ് ബിൽ അവർ മൈൻഡിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ആണ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആണ് അത് അത് എഫക്റ്റീവ് ആണ് എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഈ ഫോറം പറ്റില്ല ഓക്കെ സർ വിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലോറിന് അത്യ ഒരു വേണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കൊരു വലിയ ലോസ് വന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ ഒരു ഒരു ഒരുവിധ റെസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഐ ലോസ് എവറിത്തി ഒരു 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 പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയതാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ കമ്പനി വരെ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് വളരെയധികം റെസ്ട്രിക്റ്റഡായിട്ട് റൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു അപ്പൊ അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ബുക്ക് എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് റോണ ബൈറിന്റെ സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അതെന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബുക്ക് പക്ഷെ ആ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബെനസ്കാരം ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഒന്നും വീട്ടിൽ വരില്ല നമ്മൾ അതിന് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കി വർക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റുന്നതിന് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് മൈൻഡ് ഇപ്പൊ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന മൈൻഡിന്റെ ഒരു ക്രിയേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് അത് എത്രമാത്രം ട്രൂ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു ഫാക്ട് ഉണ്ട് ഈ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടത്തിയിട്ട് മൈൻഡ് ആ നമ്മുടെ ആപ്റ്റി മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ ഈ ലോസസിനെ പറ്റി കരുതിയിട്ട് ഞാനൊരു സോറി ഫിഗർ ആണെന്ന് കരുതി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡെയിലി ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കും ഐ വിൽ ബിക്കം എ സി ഒ ഇൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഞാൻ വാട്ട് ഐ വാസ് ഞാൻ ഇരുന്നിരുന്ന അതേ പ്രൊഫഷനെക്കാളും മുകളിൽ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തും ഐ വിൽ ബൈ എ ന്യൂ കാർ അപ്പൊ ഇത് അപ്രൊബേഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ ആ ബുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോർ ദാൻ ഒരു ടു തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് അഫർമേഷൻസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ സെൽഫ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് കാണും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് എൻ്റെ ഈ ലൈഫിൽ വന്ന ഒരു രണ്ടാമത് വന്ന ഒരു റൈസ് അത് അഫർമേഷൻ പ്രാക്ടീസിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് അതിനെ ഇപ്പൊ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ താങ്ക് യു എൻ്റെ ഈ ഒരു സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര അധികം സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അഫർമേഷൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളെങ്കിലും ഈ ഒരു അഫർമേഷൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടാവണേ ഫ്ലോറിൽ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു സുനിൽ സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വീണ്ടും ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയാണ് പറയാനുണ്ട് സർ ആ ഞാൻ സാബ് സാർ മിക്കവാറും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിന് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലതിനും എനിക്ക് എൻ്റെ ടൈം ലിമിറ്റേഷൻ കുറയാണ് വർക്ക് വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതിന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വന്നേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ടോക്ക് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ടും അതിന്റെ ഒരു കൗതുകം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി വന്നത് എനിക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാബ് സാർ ആൻഡ് ഓൾ ദ ടീം ആൻഡ് യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് ബി ഓൺ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോട്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സനൽ കുമാർ സാറിന് പക്ഷേ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ സെഷൻ കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് അഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഫർമേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെലിബറേറ്റ്ലി അഫർമേഷൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് അതിന് വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഗുണമായിട്ട് ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ത്രെഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഫർമേഷന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും ഇതിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് തന്നെയാണ് ഞാനും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ അഫർമേഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സനൽകുമാർ സർ ഏകദേശം ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ലൈഫിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അഫേം ചെയ്യാണ് അഫേം എന്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകൂടെ സ്ഥിതീകരിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ സർ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ സനൽകുമാർ സാറിന്റെ ആ ബുക്ക് വരെ അടുത്തുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആവുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ സെഷനിൽ സർ അത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ വിജയിച്ച
പ്രയറിന്റെ അത്ര നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്കും അഫം അഫം ചെയ്തിട്ട് നമുക്കും ഉയരാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാ ആളുകളും ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരേപോലെ റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും സയന്റിഫിക് റീസൺ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുന്നേ സനൽകുമാർ സാർ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് വോളണ്ടിയർലി നമ്മള് ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഒരു അഫമേഷന്റെ ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മള് അഫമേഷൻസിന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ അഫമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം സാധിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിറാക്കൾ രൂപത്തിൽ വരുന്നതോ അല്ല മറ്റ് മറ്റ് മറിച്ച് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രാപ്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതൊരു എന്താണ് ഫലപ്രദമാക്കിയിട്ട് മൈൻഡ് സെറ്റിനെ മാറ്റുക എന്നൊരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ബാക്കി ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് കാരണം നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനിലേക്കൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓക്കെ ആയിട്ടാണ് പിന്നീടാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് അഫമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പടിയാണ് ഈ ഒരു അഫമേഷൻസ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഒരു അഫമേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം റിസേർച്ചുകൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യ ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അഫമേഷൻസിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അഫമേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രധാന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നെപ്പോളിയൻ ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം അന്നത്തെ കാലത്ത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഈ വലിയ വലിയ പ്രശസ്തർ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മാത്രം ഇങ്ങനെ വലിയ വലുതായി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാവപ്പെട്ടവർ ഇപ്പോഴും പാവപ്പെട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ഡൗട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വരികയും അദ്ദേഹം അതിലൊന്ന് ഒന്ന് പഠിക്കണം അതിലൊന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം മൂലം അദ്ദേഹം ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു റിസേർച്ചിന്റെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമ്മളിൽ കിട്ടിയ ഒരു തോട്ടാണ് ഈ വളണ്ടിയർലി നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അതിനായി അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രമുഖരെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു നൂറിലധികം പേരെ അവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്നൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ അതായത് നമ്മുടെ എഡിസൺ ഒക്കെ പെടുട്ടും അതില് അദ്ദേഹത്തിനെയൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ വലിയ പണക്കാരായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിക്കോട്ടെ ഒരു റാൻഡം രീതിയിൽ ആളുകളിലേക്കൊക്കെ വലിയ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തതിന്റെ പ്രകാരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ലഭിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ത്രെഡാണ് ഈ ഒരു അഫമേഷൻസ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്കൊക്കെ അത് മാറിയത് എന്നാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ആ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എല്ലാ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അതായത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അതെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷന്റെ മൊത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുന്നേ ആ നമ്മള് സെഷൻ ഒന്ന് രസകരമാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞങ്ങ് തീർക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് ആഴ്ത്തി ഇറക്കാം എന്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച എന്ത് കാര്യങ്ങളും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് പലർക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമാവാത്തത് എന്നുള്ളതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പലരും പറയുന്ന കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മുടെ
നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ അഫർമേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പല രീതിയിലും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എനിക്ക് ഒന്ന് മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചില വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ പറയും ഞാൻ എന്റെ അമ്മ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓ ഇവിടുത്തെ പണികൾ തീർന്ന സമയമല്ല ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്താ പറയാ ചിലപ്പോ ഒരു പണി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആളുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഈ പുറത്തു പോയാൽ പറയും ഓ അവിടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണേ ഒരു സുഖമില്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ തന്നെ അവരുടെ ലൈഫിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആളുകളുടെ ലൈഫ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് പാവപ്പെട്ടവർ പാവപ്പെട്ടവരായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കനൽ സാർ പറഞ്ഞു സാറിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ സഹായിച്ചതിന്റെ പ്രകാരം പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ ലോസസ് സംഭവിച്ചു ഈ ലോസസ് സംഭവിച്ച് അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഇത്രയും പ്രൗഡായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സനൽ കുമാർ സാറിന്റെ മുഖം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് തിരിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കിയാണല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരിലും അഫർമേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ളത് ആഹ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം പറയും ഈ മത്തം കുത്തിയ കുമ്പളം മുളക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പഴഞ്ചല് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സത്യമാണ് മത്തം കുത്തിയാൽ കുമ്പളം മുളക്കുകയോ എന്നുള്ളത് നമ്മള് നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിട്ട് ഇരിക്കണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്യാഷൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഡെയിലി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു പണവും ഇല്ല പൈസ ഇല്ല ആകെ നരക ജീവിതമാണ് എനിക്കിനി ജീവിച്ചിരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്റെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മണ്ണോട് മണ്ണടിഞ്ഞു പോകുന്ന വരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊറേ പഴ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കുറെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്ത്രീകളിലായാലും പുരുഷന്മാരായാലും അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുരുഷന്മാരിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ജീവിതം മടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് നാട് വിട്ടു പോകാനാണ് തോന്നുന്നത് എന്റെ വീട് ഭയങ്കര ഏഹ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഈ മത്തം കുത്തിയാൽ കുമ്പളം മുളക്കിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മത്തം കുത്തിയാൽ നമുക്ക് മത്തൻ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ മത്തൻ കുത്തിയാൽ നമുക്ക് മത്തനാണ് വേണ്ടത് അതായത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് സാധീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു സമയം വരണം പക്ഷെ ഈ മത്തം കുത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മള് കുമ്പളം മുളപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റൊന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും തെറ്റായിട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എല്ലാ ആളുകളിലൊന്നും ഈ അഫർമേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ഈ അഫർമേ പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻസിന്റെ ഒക്കെ സെഷൻസ് കേട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചിലപ്പോ അന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് എനിക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ തുടങ്ങുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പം അവര് ആ ഇതെല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് മടുത്തു എന്റെ ജീവിതം മടുത്തു ഒരു പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും എനിക്കൊന്നും ആയില്ല തീർന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസവും നിരവധി പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ സുനിൽ കുമാർ സോറി സനിൽ കുമാർ സർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല ആളുകളും ഈ ഒരു അഫർമേഷന്റെ ഗുണം കിട്ടിയ ആളുകളാണ് അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇതാണ് നമ്മള് നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ ലൈഫ് മടുത്തു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയും ആക്ച്വലി ആ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സബ
അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഫമേഷൻസ് അഫമേഷൻസ് ഒക്കെ അന്ന് കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അഫമേഷന്റെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതായത് പോസിറ്റീവ് കുറെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും വളണ്ടിയർലി എന്ന് അറിയുമ്പോ തന്നെ പല ആളുകളും ഇതിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിൽ കുറെ സ്റ്റഡികൾ വന്നു കുറെ കാര്യങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇതിൽ കുറെ സ്റ്റഡി വന്നതിന്റെ പ്രകാരം ഇത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഒരു കൂട്ടം അഫമേറ്റഡ് അതായത് അഫമേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ പോസിറ്റീവ് അഫം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വേർഡ് ചിലപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സ്ഥിതീകരിക്കുക നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഓക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സനൽ കുമാർ സാർ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് അഫമേഷൻസ് നമ്മളായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്ന ഈ ഒരു സെഷന്റെ ലാസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ അത് കുറച്ചും കൂടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവ് അഫമേഷൻസിനെ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അഫമേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പലർക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് വശമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണ് ഇതിന്റെ സെഷന്റെ ലാസ്റ്റ് വരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്നുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടെ പറയാണ് മറ്റ് മറ്റൊന്നുമല്ല കാരണം പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ വരുന്നേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കുറച്ച് ആളുകൾ അതായത് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് അപ്പം അഫമേഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് തോൽക്കാനുള്ള അഫമേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് തോൽ തോൽവി എന്നുള്ള ഒരു അഫമേഷൻസ് അപ്പൊ തോൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എങ്ങനെയാണ് തോൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാണ് ആളുകളിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ആളുകൾക്ക് ഈ അഫമേഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് സെറ്റ് ആയതിനു ശേഷം അവർക്ക് മറ്റൊരു മറ്റൊരു സക്സസ് ആവേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയ കൊടുത്ത സമയത്ത് ഇവർ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് താരതമ്യേന ഇന്റലിജൻസ് കുറവായി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്റലിജൻസ് കുറവായി എന്നുള്ളത് അതായത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം തോൽക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോ സനൽ കുമാർ സാറിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ നിലയിൽ എത്തി എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തോൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അഫമേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് ഈ കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് ഈ ഒരു തോൽക്കുക എന്നുള്ള അഫമേഷൻസ് എല്ലാം സെറ്റായി അതെല്ലാം ഓക്കെ ആയി വന്ന ശേഷം ഇവർക്ക് മറ്റൊരു വിജയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൊടുത്തപ്പോൾ കുറെ ലോജിക്കൽ മൈൻഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൊടുത്ത സമയത്ത് അവർക്ക് ബുദ്ധിശക്തി കുറഞ്ഞതായിട്ടും തോന്നി പിന്നീട് ബുദ്ധിശക്തി കുറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് പിന്നീട് ജയിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം കുറഞ്ഞു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സനൽ കുമാർ സാറിന് സംഭവിച്ചത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഫമേഷൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫില് അദ്ദേഹം ഇനി തോൽവികളെ ഭയക്കില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഇനിയും സക്സസിന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഈ ഒരു അഫമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് സക്സസ് ആയിക്കൊണ്ട് പായിപ്പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി തോൽവികളെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ലൈഫിൽ വന്നാലും അതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ തോൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അഫമേഷൻസ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല പിന്നീട് അവർക്ക് വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവം ഇട്ട് കൊടുത്ത സമയത്ത് അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തി കുറഞ്ഞു ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ജയിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കെ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കണം പല ആളുകളും അഫമേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസ്
അപ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ് അഫമേഷനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അറിയാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അഫമേഷൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ചിലപ്പം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ആ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളിലാണ് ആ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയത് അഫമേഷൻസിന്റെ സ്ത്രീകളിൽ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉള്ള സ്ത്രീകളെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെയും വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു റിസർച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ച ഒരു കാര്യം അതായത് നോൺ അഫമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് അഫമേഷൻസ് കൊടുക്കാത്ത സ്ത്രീകളിലും അഫമേഷൻസ് കൊടുത്ത സ്ത്രീകളിലും അവർ ഉപയോഗിച്ച ഒരു തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്ത് മെസ്സേജ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പോസ്റ്റ് അവരെ കാണിക്കുകയാണ് ഹെൽത്ത് മെസ്സേജ് ഹെൽത്ത് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് ആൽക്കഹോളിക് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഹെൽത്തിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർഫുൾ എംപവർമെന്റ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പോസ്റ്റ് അവർ കാണുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഫമേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ച സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടത് കാരണം അവർ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് ഒരു ഒരു പുല്ല് വില പോലെയാണ് അവർക്ക് മറ്റുള്ള മെസ്സേജുകളൊക്കെ തോന്നിയത് പക്ഷെ അഫേംഡ് അല്ല അതായത് അഫമേഷൻസ് എടുക്കാത്ത സ്ത്രീകളിൽ അതിനെതിരെ പൊരുതാനുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഇവർ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചില അഫമേഷന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അഫം ചെയ്ത് അഫമേഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് അതായത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അവർക്കത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വേറൊരു തരത്തിൽ കൂടെ ബാധിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോസ്റ്റ് അവരെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു അഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ പ്രതികരിക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ലോജിക്കൽ മൈൻഡ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കൂ അതായത് ആൽക്കഹോളും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ അത് ഒരു എംപവർമെന്റ് അതായത് ഇപ്പൊ പല രീതിയിലായിരിക്കാം എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്ന എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതിന് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മാഡം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതികരിക്കാത്തത് എന്ന് ഒന്ന് ലോജിക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ തന്നെ പറയാം കാരണം അഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളില് ഓൾറെഡി അവര് അഫമേഷൻസ് അവരുടെ പോസിറ്റീവ് അഫമേഷൻസ് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വാണിങ് അതായത് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വാണിങ് അവർക്ക് അത്ര ഒരു വാണിങ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഒരു അഫമേഷൻസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അവർക്കത് ചെറുതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ആളുകൾക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അഫമേഷൻസിന്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡുകളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെഷൻ ലാസ്റ്റ് വരെ കേൾക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അഫമേഷൻസ് എന്തോ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഈ സെഷൻ മുഴുവൻ കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവര് പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ള് അത് പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ കൂടെ ഇല്ലേ ഇതൊന്നും ശരിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നാലും പറഞ്ഞു നോക്കാം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്നൊരു സെൻസ് കടന്നു കൂടുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ
പറയാനുള്ളത് ഈ സാറിന്റെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ സംസാരിക്കാം അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ലേഡീസിന് അതായത് ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഒരു അഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ആവോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ അതിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വിചാരിച്ചത് എന്നുള്ളത് അഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് കാണിച്ചത് അഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള അഫേംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവർ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് അത് പല അഫർമേഷൻസ് അവര് അവരിൽ നിന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ സാധിച്ചത് എന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൽക്കഹോളിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് അത്ര ഒരു ഭീഷണി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് വലിയ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ചെറിയ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ പല കാര്യങ്ങൾക്കും പല രീതിയിലും പല പെർസ്പെക്ടീവിലും നമ്മൾ എടുക്കണം അഫർമേഷൻസിന്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരു അഫർമേഷന്റെ നെഗറ്റീവ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ എന്റെ ആൻസർ സനൽകുമാർ സർ സാർ പറഞ്ഞോളൂ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചൊരു മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളതിനെ പുറത്താണ് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ള അഫർമേഷൻ എസ് യു സെഡ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കറക്റ്റ് ആ പേഷ്യൻ്റ് അധികാലം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പല ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് നാലും അഞ്ചും വർഷം സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകളുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയുടെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കൊരു ബ്രോക്കോജനിക് സി എ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആർ സി സിന്ന് ആറ് നാല് മാസം സർവൈവ് പറഞ്ഞ അമ്മ മൂന്ന് വർഷം കൂടെ പിന്നെയും ജീവിച്ചിരുന്നു ഷി ഡിഡി നോ ഇറ്റ് വാസ് ക്യാൻസർ ഇതൊന്ന് ഡിഫൻസ് പോഴ്സസിൽ കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻ ഡിഫൻസ് വാർ അഫർമേഷൻസ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പ്രാ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ്ഫുൾ സൈഡാണ് അടുത്ത് എൻ്റെ വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ പ്രീഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു ആ ടീച്ചറെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയ ഉടൻ പറഞ്ഞു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് പെട്രോൾ പോലെ ഈ സാധനം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകും ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ ബാച്ചിൽ ആരും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിച്ചില്ല ഞാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ലൈഫാണ് പെട്രോള് തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ചസാര തൊട്ട് മെഡിസിൻസ് തൊട്ട് നമ്മുടെ ജീവനാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പറിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അഫർമേഷൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എഫ് എഫക്റ്റ് എനിക്ക് അറിയാം ടീച്ചറെ പറഞ്ഞത് ടീച്ചിങ്ങിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടീച്ചേഴ്സ് പലപ്പോഴും പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിൽ കൂടെ പറയുന്നത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് വളരെ ടഫാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഉലാനാൻ സാറിന് ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു സാർ ഉലാനാൻ സാർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് അഫർമേഷൻസ് എല്ലാവരിലും എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കൂടെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മളുടെ നെപ്പോളിയൻ ഹില്ല് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു നൂറ് പേര് പ്രമുഖരെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു നൂറ് പേരുടെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ അവർ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള പല ഫാക്ടേഴ്സും കണ്ടു അതിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പല 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 കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് അതായത് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ആക്കിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാണ് അഫർമേഷൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്
ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു അഫർമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരക്കാരിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വർക്ക് ആവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ പരിധി എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാട്ടോ പറയുന്നത് അല്ലാതെ അവരെ മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടതല്ല അപ്പോ ഏഹ് കാലില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം അഫം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അഫേം ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കാല് കാലുണ്ട് ഞാൻ കാല് വെച്ച് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലൂടെ ഒക്കെ നടന്ന് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ പോസിറ്റീവ് ഞാൻ എന്റെ കാലുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ തടിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ കാല് വെച്ചിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴ് ഇത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആൻസർ പറയാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് പോസിബിൾ ആണോ അഫർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാവുന്നില്ല ഒന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ കാലുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു കാലില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ കാല് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കൈകൾ കൊണ്ടും മറ്റു അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും എന്നൊരു അഫർമേഷനും കൊടുത്താ പറ്റുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേണമെങ്കിൽ ഫലപ്രദമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാല് ഞാൻ അത് പറയുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും ഒരാൾക്ക് പോലും പേഴ്സണലി ഹേർട്ട് ആവരുത് കാല് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് കാല് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഫർമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധിക്കുമോ എന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യലി അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്താം പക്ഷെ അവർ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു കാല് എന്റെതായിട്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു അവയവമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നടക്കുമെന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഫർമേഷന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഞാനത് വളരെ ലോജിക്കായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിയാലിറ്റി ഒത്തിരി മാറിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ മാഡം കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു ആൻസറിനാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കാത്തു നിന്നത് കാരണം അഫർമേഷന് സെൽഫ് എസ്റ്റീമുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ലൈഫിൽ റിയൽ ആയിട്ട് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്ന പോയിന്റിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അഫർമേഷൻസ് എക്സ്പീരിയൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ലൈഫിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു ട്രെയിനറായി മാറണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ ലോകത്തിലെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് റാങ്കിലുള്ള എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രെയിനറാണ് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് അതിനെ കുറിച്ച് അഫർമേഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ആവാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നടക്കും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് കാരണം അത് റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഉലഹനാൻ സർ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നടക്കുന്നു കാര്യമാണോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് നടക്കുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഹോപ്പ് ഇല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ലോഹനാൻ സർ അഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മന്ത്രിയെങ്കിലും ആവൂലേ പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ അഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയ ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കുന്നത് റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ അഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ സനൽകുമാർ സാറ് സാറിന്റെ ആ ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ലോസേജ് സംഭവിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം എനിക്ക് ഉയർച്ച വേണം എനി
എന്തെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു അമേരിക്കക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു യു എസ് എയിലൊക്കെ പോകേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ഈ ഒരു അഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പരിധിയിലുള്ള നമ്മുടെ റിയാലിറ്റിയുമായിട്ടുള്ള കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് അതായത് അഫർമേഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഒരാളുടെ ഗുണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാളിൽ ഗുണം ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ആൻസർ ഇതാണ് പലരും പല റിയാലിറ്റിയുമായിട്ടൊന്നും കണക്ട് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് മാത്രമല്ല ഒട്ടും പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പോസിബിൾ ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അഫർമേഷൻസ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലോജിക്കലി പോലും തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അഫർമേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അത് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒരു പഠനം നടന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം സ്നേഹം അതായത് വളരെയധികം ഒരു നിർവികാരമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഇത് റിയൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വളരെയധികം നിർവികാരനായിട്ടുള്ള സ്നേഹം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു നിർവികാരത ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാനോ ഒന്നിനും പറ്റില്ല അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല മേ ബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആന്റി സോഷ്യൽ ഡിസോർഡറിനൊക്കെ അടിമയുള്ള ആളായിരിക്കാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണം കേട്ടോ നോർമൽ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റണം എനിക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാം ആളുകളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഫർമേഷൻസ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പഠനപ്രകാരം ഇങ്ങനെയുള്ള പെട്ടെന്ന് പോസിബിലിറ്റി പോസിബിൾ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ ഒന്നുകൂടെ റെയിൻഫോഴ്സ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യം അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് അത്ര സാമ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യം ഒന്നുകൂടെ റെയിൻഫോഴ്സ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് അഫർമേഷന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വശമാണ് അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ പറയാണ് അഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരികയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ലോജിക്കൽ മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു കുറ്റമല്ല അത് ചിലപ്പം സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു കൊത്തൻ വളരെയധികം ഒരു കൊത്തൻ ചിഹ്നം അർഹിക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് റെയിൻഫോഴ്സ് ആവും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് റെയിൻഫോഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാട് വളരെയധികം നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ്സ് കടന്നു വരികയും നമ്മുടെ ജീവിതം പഴയതിനേക്കാൾ മോശമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ഒരു അഫർമേഷൻസ് മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അഫർമേഷൻസിന് രണ്ട് മുഖങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സനൽ കുമാർ സർ തന്നെ ഈ ഒരു സെഷനിലുണ്ട് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള അഫർമേഷൻസ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തില് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നുള്ളത് ഇനിയും എത്താൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ സെൽഫ് അഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്
അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അഫമേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും കുറവുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് ഗുണം ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഹൈ ലെവൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഹൈ ലെവൽ തന്നെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്തിന് അഫമേഷൻസ് കിട്ടാനുള്ള ഗുണം കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ സനൽ കുമാർ സാറിന് നമ്മൾ എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സാറിന് ഹൈ ലെവൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അടിവരെ ഇട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാർ പറയട്ടെ സാറിന് എനിക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം കുറവാണ് മാം എന്ന് പറയട്ടെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അത് പറയില്ല കാരണം സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു അഫമേഷൻസ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതും അദ്ദേഹം സക്സസ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ വളരെ പുഞ്ചിരിയോടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പുഞ്ചിരി കണ്ടത് എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്നു എനിവൈസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് അഫമേഷൻസിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡുകൾ എനിക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് സൈഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ അഫമേഷൻസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് മാത്രമല്ല പല ഇപ്പൊ ഒരു ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ വരുന്ന ഒരു ആൻസൈറ്റി വരുന്ന പെട്ടെന്ന് ഒരു ആള് ഇപ്പൊ ജനറലൈസ്ഡ് ആൻസൈറ്റി ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അഫമേഷൻസ് എന്നുള്ള ഒരു തെറാപ്പി സൈഡൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ അഫമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ പല സിറ്റുവേഷനും പല തളർന്നു പോകുന്ന സിറ്റുവേഷനും നമ്മൾ സ്വയം അഫമേഷൻസ് സെൽഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് അഫമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അല്ലാതെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ എന്താണ് അഫമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന കുറെ തെറാപ്പി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അഫമേഷൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉള്ളത് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഞാൻ വളരെ വലിച്ചു നീട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എനിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് എങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഫമേഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഫമേഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് അഫമേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എഴുതിയിട്ടാണോ സനൽ കുമാർ സർ പറഞ്ഞോ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതല്ലാതെ മറ്റുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ടെക്നിക്കുകൾ ഉണ്ട് അഫമേഷൻസ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾക്കത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അഫമേഷൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സെഷനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ കാണാൻ പറ്റും അന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് അഫമേഷൻസിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ അതിന്റെ നെഗറ്റീവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആവേണ്ട രീതി എന്താണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എങ്ങനെയാണ് അഫമേഷനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഹൈ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ അഫമേഷൻസ് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും അവരുടെ ലൈഫിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാകും വളരെ ലോ ലെവൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ അത് ലോ ലോ ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് ആയിരിക്കും വളരെയധികം സോറി അവർക്ക് ഗുണം അധികം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പിന്നീട് ആ ഒരു ഗുണം ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഗുണം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അത് അവർക്ക് അവരുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള നെഗറ്റീവിനെ ഒന്നുകൂടെ റെയിൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അഫമേഷനെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക അത് നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് അപ്പൊ താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വളരെ ചെറിയ ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി ഒരു സെഷനിൽ പറയും താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്താണ് അഫർമേഷൻ അഫർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സെൽഫ് എസ്റ്റീമിന്റെ ലെവൽ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്
ഇരുപത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലുണ്ടായി പക്ഷെ അതിനുശേഷം എനിക്ക് വന്ന ഒരു തോട്ട കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം എ ഞാനൊരു ഡെറ്ററാണ് ലയബിലിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് ഐ ലോസ് മൈ ഹോം പക്ഷേ വിത്ത് നോ ടൈം ഞാനത് റിക്കവർ ചെയ്തു ഞാൻ എന്ന് എനിക്ക് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നു അന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ആ വളരെ ഇറ്റ് ഈസ് ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വളരെ പെയിൻഫുൾ ആണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ട്രാൻസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചതിൽ ആദ്യത്തെ അത് ഞാൻ എല്ലാം ഫർഗീവ് ചെയ്തു എൻ്റെ ബാങ്കേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഗ്രഡ്ജ് എല്ലാം ഞാൻ ഫർഗീവ് ചെയ്യും രണ്ട് പേയിങ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഈ ഒരു ഒരു മാജിക്കൽ വേർഡ് ആണ് താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്കുകൾ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ പമ്പിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് വന്നാൽ ഞാൻ താങ്ക് യു പറയും ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വളരെ വളരെ വൈഡായിട്ട് പറയും ലൗഡായിട്ട് പറയും അപ്പോൾ അത് ഈ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതായത് എനിക്ക് ഞാൻ ലൈബൾ അല്ല ഇതൊരു എൻട്രിം ഒരു ഒരു എൻട്രിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഞാൻ എമൗണ്ട് എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ സി ഒ ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഡ്രസ് ഡ്രസ്സിങ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒരിക്കലും ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടില്ല ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമിനും ഐ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു ഐ നോ ഐ എം ലൈബിൾ പക്ഷെ പിന്നീട് അടുത്ത ഒരു അഫർമേഷൻ ഞാൻ എഴുതി വെച്ച് ചെയ്തത് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ ബൈക്കിൽ നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ പാഞ്ഞു പോകും മിക്കവാറും അയാളുടെ അൺപാർലമെൻ്ററി വേർഡ് തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കും ഇവരവിടെ പോയി ചാകാൻ പോകണം ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാറില്ല എന്ത് സ്മാർട്ട് പയ്യൻ അവൻ ആ എഞ്ചിൻ എന്ത് മനോഹരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് വെരി ബ്രേവ് ബോയ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവറായിട്ട് അയാൾ പോകുന്ന കണ്ടില്ലേ എന്നുള്ള ആ രീ ആ ആ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് മാത്രം മൈൻഡിൽ വരികയുള്ളായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കും ഇപ്പോൾ ഈവൻ വർഷിപ്പ് ടൈമിന് തന്നെ കടം തീർക്കണം എന്ന് പറയാറില്ല എന്നെ വെളുത്തിയാക്കണം എന്നേ പറയാറുള്ളൂ ആ കടന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് എഫർമേഷൻ ആണ് മൈൻഡിന് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ എനിക്ക് വേറൊരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് എനിക്ക് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കാഡമിയിൽ ഫാക്കൽറ്റി ആകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എടാം വിത്ത് മൈ ബിസിനസ് അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എട്ട് വർഷം ഞാനൊരു റെപ്യൂട്ടഡ് അക്കാഡമിയിൽ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഫിസിക്ക് വെച്ചിട്ട് എനിക്കത് പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മിനിഞ്ഞ ഒരാളാണ് പക്ഷേ നാലര വർഷം മൂന്നര വർഷം ഞാൻ നേവൽ അക്കാഡമിയിൽ കൊച്ചിയിൽ അക്കാഡമിക് സിമിലേറ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തു ഇത് ഒരു അഫർമേഷൻ കൊടുത്തതിൻ്റെ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ട് അഫർമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്രെയിനർ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് ആ പാത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ മൈൻഡ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മാത്രമേ പോവുകയുള്ളൂ ആ മൈൻഡ് അങ്ങോട്ട് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ഒരു അഫർമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു അഫർമേഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഞാൻ കാണുന്നതെല്ലാം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇൻവിൻസിബിൾ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ എന്ത് വേണോ ആകാം എനിവേ തിങ് ഗ്രോ റിച്ച് തിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് പക്ഷേ പലരുടെയും ഒരു കാര്യം ഈ റിയാലിറ്റിയിലല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അത് ഉറപ്പിക്കുക ഇപ്പം എനിക്ക് നാളെ പാർപ്ലൈനിൽ പറക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ല അതേസമയം എനിക്ക് നാളെ ഗ്ലൈഡറിൽ പറയാം ഞാൻ എനിക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ഗ്ലൈഡർ ചെറിയ ആക്സസ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് നാളെ ഗ്ലൈഡറിൽ പറക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പാർപ്ലൈനിൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഓക്കെ സാർ അനിവേ വെരി നൈസ് ഇൻഡീ കാരണം ഞാൻ ഒരു ടോക്കിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇനിയും കമ്പനിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം ബിക്കോസ് നാളെ എനിക്കൊരു രണ്ട് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് ജനറൽ സ്പിൻ്റെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് പലർക്കും പറയാൻ കാണുമല്ലോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ വളരെ പ്രായോഗിക പരിശീലനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗികമായ അനുഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആധാരമെന്ന് സാർ ഒരിക്കൽ കൂടി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഉലഹനാൻ സാർ ആദ്യമായിട്ട് രവീണിക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ് ഈ എഫർമേഷനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രായോഗികമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കിൽ പക്ഷെ 
പിന്നീട് ആ തുടർച്ച ഇനി കോണ്ടിനൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക ഒരു മൂന്ന് കോണ്ടിനൻസിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻ റിസൾട്ട് ആണോ എന്ന് അടുത്ത കാലം വരെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല ക്ലിനിക്കിലൂടെ വന്നു പോയ ആളുകൾക്ക് ജയൻ സാറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ പഠനങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടിലാണ് ഞാൻ എനിക്കിതിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വന്നത് ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഫർമേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കുന്ന അഫർമേഷൻ ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു കാര്യത്തിന് ഇന്നും ഒന്ന് കൊടുത്തു നാളെ വേറൊന്ന് കൊടുക്കരുത് അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഉപബോധ മനസ്സിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഉപബോധ മനസ്സ് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ ചെയ്യുക അത് നടന്നിരിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി സെൽഫ് അഫർമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നടന്നിരിക്കും രവീണ മാം പറഞ്ഞ ആ കണ്ടീഷൻസ് എന്നോട് നാളെ പോയിട്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിൽ കുറെ കൂടെ ഒക്കെ എനിക്ക് നേരാവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ ടാഞ്ചിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതും ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു അടുത്ത സെഷൻ വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു സംശയം കൂടി എനിക്കുള്ളത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് അയാൾക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നും കൂടി ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കും മാഡം ആ ഏരിയയിൽ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് റീഇൻഫോഴ്സ് ആവണേന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഉലാൻ സാർ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ആൻസർ ഏകദേശം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡയറക്ട്ലി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ സാർ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല നമ്മള് സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് ഡൗട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഒട്ടും തന്നെ പോസിബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സോറി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവിടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് തന്നെ വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പൊ നമ്മളിലുള്ള കാര്യത്തിനായിരിക്കും മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ ഒരു റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ദുഷ്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ദുഷ്ടി ആയിട്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോ എന്റെ എനിക്ക് നല്ല ഒരു മദർ തെരേസ പോലെ ആവണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരു പക്ഷെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ അതാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് അത് ഓൾറെഡി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനിക്കിത് പറ്റില്ല പറ്റില്ല എന്ന് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറ്റുന്നു താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് തന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയും അത് അത് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വേദനാണോ അതിനെയാണ് പിന്നീട് അത് പിന്നീടും ഒന്ന് റെയിൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എവിടെയാണ് വന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വാഷിംഗ്ടൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണല് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ സൈക്കോളജിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ ഉണ്ട് അതിലൊരു പബ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് റിസർച്ച് ചെയ്യാം സോറി അതിനെ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉലാനാൻ സർ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഇന്നൊന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ ഒന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു വേറൊരു പുറമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം നമ്മള് ഓൾറെഡി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോ
അഫർമേഷൻസ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറിയത് രവീണ മാഡം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനർ ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോഴില്ലായിരുന്നു എന്നാലും അഫർമേഷൻസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിട്ട് ഒരു സെഷൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് സാധാരണ മറ്റുള്ള പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പലരും പറയാറുണ്ടെന്ന് മാത്രം അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമേ ആയുള്ളൂ രണ്ടാമത് ഇനി ഒരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് കേട്ട ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി പവർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നോർമൻ മിൻസെൻ പിൽ നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് വായിച്ചതായ ഒരു ബുക്കാണ് അന്ന് മുതലെ അഫർമേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിനകത്ത് അഫർമേഷനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന നോർമൽ മിൻസെൻ പിലാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായ വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഫ്രം ക്രീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ക്രീസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ പവർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്നുള്ള ബുക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററില് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ സനൽകുമാർ സാറിന്റെ മോഡൽ ചേർന്നതായ ഒരു വ്യക്തി അതുപോലെ ചേർന്ന വ്യക്തി എല്ല എന്റെ എല്ലാ ബിസിനസ്സും നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തിയതായ ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ നഷ്ടപ്പെട്ട കടങ്ങൾ കണ്ടുമൂടിയ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിൽ വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു കുറിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നേരം സാധാരണ ഡോക്ടർമാർ ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ട് മൂന്ന് നേരം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ അദ്ദേഹം ആ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ബൈബിളിലെ ഒരു ഒരു വേഴ്സാണ് ഫിലിപ്പ്യൻ ഫോർ തേർട്ടീൻ നമുക്ക് പറയായിരിക്കും ഫിലിപ്പ്യൻസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ സെയിൻ പോൾസ് ഫിലിപ്പ്യൻസ് എഴുതിയ ആ ലെറ്ററിന്റെ ഫോർ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ്റെ ഐ ക്യാൻ ഡു ഓൾ തിങ്സ് ത്രൂ ക്രൈസ്റ്റ് ഹു സ്ട്രെങ്തൻസ് മീ ഐ ക്യാൻ ഡു ഓൾ തിങ്സ് ത്രൂ ക്രൈസ്റ്റ് ഹു സ്ട്രെങ്തൻസ് മീ അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആയി അദ്ദേഹം ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ചു ഈ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായ വേഴ്സ് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും മൂന്ന് തവണ വീതം മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പോലെ മൂന്ന് തവണ വീതം മൂന്ന് ഗുളിക വീതം കഴിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് മൂന്ന് നേരം മൂന്ന് ഗുളിക വീതം കഴിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹം എഴുതി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇത് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കും പോലെ വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഈ ഇത് മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉരുവിടുക അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു ഈ ഈ വ്യക്തി തിരിച്ചു വന്നു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട കടം കയറി അന്നെ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനേക്കാളും ഏറെയായിട്ട് എനിക്ക് ബിസിനസ് പുരോഗമിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻ ആണ് ഞാനിത് ഇത് അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിന്റെ കുറവുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അത്തരത്തിൽ വലുതായിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഐ ക്യാൻ ഡു ഓൾ തിങ്സ് ത്രൂ ഗോഡ് ഹിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഡെയിലി പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ വറീഡ് മീ എസ്റ്റർ ഡേ വിൽ നോട്ട് വറി മീ ഇനി മോർ ഡേ ബൈ ഡേ ഇൻ എവറി ബേ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള അഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ രാവിലെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എന്നാലും മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാത്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് എനിക്ക് വലിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പുസ്തകമാണ് അഫർമേഷൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻസ്പിറേഷണൽ ഇൻസ്പിറേഷൻസ് ടു ഹെൽപ്പ് മേക്ക് യുവർ ലൈഫ് ഹാപ്പിയർ ആൻഡ് മോർ റിലാക്സ്ഡ് അഫർമേഷൻസ് ആണ് എന്നത് ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അഫർമേഷൻസ് എന്നുള്ള ബുക്ക് റിച്ചാർഡ് കാൾസൺ എഴുതിയ അഫർമേഷൻസ് അതിന് നൂറ് അഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് മേക്സ് ലൈഫ് ഹാപ്പിയർ ആൻഡ് മോർ റിലാക്സ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദിവസം അതിൽ കുറെ അഫർമേഷൻസ് പറയണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം അന്തം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് വിവിധ മാഡത്തിന് പ്ര
ഈ അഫോർമേഷൻ്റെ ക്ലാസ് ഇന്ന് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഈ അഫർമേഷൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ റിയാലിറ്റിയും പോസിബിലിറ്റിയും കൂടെ കൂടി റെഡി ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് നല്ല എക്സാമ്പിള് സഹിതം വിശദീകരിച്ചു അതൊക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു എനിവേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു നമ്മുടെ മൈൻഡ് പ്രത്യേകം എന്താ വെച്ചാ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതിന് ക്വസ്റ്റനിങ് പവർ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് ക്വസ്റ്റനിങ് പവർ ഇല്ല എന്ത് കൊടുത്താലും അത് സ്വീകരിക്കും അപ്പൊ അഫർമേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ തെറ്റായ രീതിയിലാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടത് ഫലിക്കും ശരിയായ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ശരിയായിട്ട് ഫലിക്കും അവിടെ ആ സെന്റൻസിന് അത് കംപ്ലീറ്റ് പറയും നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ സൊസൈറ്റിക്ക് തെറ്റായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത് പ്രസന്റൻസ് ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത് ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവണം എന്നിട്ട് അത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയം അതും പ്രത്യേകം രാവിലെയും വൈകിട്ടും രണ്ടുനേരം ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും ഒരേ സമയം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് ആവും അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ മിക്കവാറും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നാളെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവർ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഈ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സിന് മുമ്പ് അത് ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞ് എന്നാണോ ഒരു രണ്ടാമത് റീജോയിൻ ചെയ്യണത് അത് ഫസ്റ്റ് ഡേ മാറും അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോകും അപ്പൊ ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോവാതെ തന്നെ വേണം ഒരു ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിക്കവാറും പല അഫർമേഷൻ ക്ലാസ് വരുമ്പോഴും പറയാം അത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ പറയാം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാറില്ല ഇപ്പൊ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിച്ചു അതില് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത അന്നത്തെ ആദ്യത്തെ കേസ് അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫിന്റെ മകളാണ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തലറങ്ങി വരും അപ്പൊ അവര് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കറക്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് മാർക്ക് വേണമെന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആവശ്യപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവര് പോളിടെക്നിക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ലാറ്റർ എൻട്രി എഴുതി ആർക്കിടെക്ക് ആവണം അത് ഗൾഫില് വർക്ക് ചെയ്യണം കൂടാതെ ഒരു ആർക്കിടെക്കിനും കൂടി കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ പേടിക്ക് കുറെ റീസൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഇവരെ അഫർമേഷൻ ഈ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഇതിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡ് ഇയർ എക്സാം കഴിഞ്ഞപ്പോ കറക്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് മാർക്ക് വാങ്ങി ഒരു മാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല അവര് ലാറ്ററൽ എൻട്രി എഴുതി ആർക്കിടെക്കിന് ജോയിൻ ചെയ്തു കല്യാണം കഴിച്ചത് ആർക്കിടെക്കിനെയാണ് രണ്ടുപേരും ദുബായിൽ സെറ്റിൽ ആണ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം അത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ട് മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു പുതിയ ഒരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏകദേശം അതിന്റെ അവസാനത്തെ മിനുക്ക് മണിയിലാണ് ഒരു വിജയദശമി ഒക്കെ നമ്മുടെ വിദ്യാരംഭം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് പി ജി ഡിപ്ലോമയാണ് അതുപോലെ രണ്ടു വർഷ രണ്ട് പി ജി പ്രോഗ്രാമും ഒരു മാസ്റ്റർ സയൻസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് ഇതും ഡെയിലി ഇങ്ങനെ തലയിൽ കയറ്റിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുതുകയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വർക്ക് ചെയ്യാണ് കാരണം അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത്രയോട് ശ്രദ്ധികൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കറക്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം ഇന്ന് പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് അത് തന്നെ നാളെ ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുട്ടിയോട് പറയാണ് നിനക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടി വരുന്നതാണ് നമ്മൾ അഫർമേഷൻ കൊടുക്കും നാളെ പറയാണ് നീ നല്ലവണ്ണം പഠിക്കും ബ്രെയിനെ സംബന്ധിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പൊ അത് ഏത് എടുക്കണമെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരാ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സെന്റൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം അത് പ്രസന്റൻസ് ആയിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ അത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചത് പറയുമ്പോ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സാധനം ആലോചിക്കാൻ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാൻ അത് ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോണം ഈ ആലോചിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ എന്താ ഈ ആവശ്
പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരേ സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഇത് വളരെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇത് മതി തോന്നുന്നു ഓക്കെ ബിന്ദു ഭാസ്കർ കേട്ടുന്നു ആ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു മാഡം ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മള് കൂടുതലും സാധാരണ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാതിരി തന്നു നല്ല എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് നമ്മുടെ പൊതുവെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഒരു എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് അഫർമേഷൻ ആണ് കൊടുക്കാറ് കുട്ടികളോട് കുട്ടികള് സ്റ്റുഡൻസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് നീ പഠിച്ചാൽ നന്നാവൂല തോൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടൂല പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നുള്ള ഈ അഫർമേഷൻ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് അഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന പാരന്റ്സ് സൊസൈറ്റി ഫ്രണ്ട് സർക്കിള് എല്ലാം ചെയ്ത് ചെയ്താണ് ആളുകൾ മടുത്ത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ബി ടെക്ക് എം ബി എ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകൾ അങ്ങനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ഇത് കേൾക്കാം അതേസമയം ഐ ഐ ടി എന്നും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ പാസ്സാകുന്ന ആളുകൾ ചൂടപ്പം പോരാ കുട്ടികളെ ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഐ എ എസ് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസിൽ എത്രയോ ആളുകൾ സെലക്ട് ആകുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഈ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന കുട്ടികൾ അവര് മൈൻഡ് ആകെ ഡിപ്രസ് ആയി ഇങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റിന് തയ്യാറാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പാസ്സാകാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നൊരു ചുറ്റുപാട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമ്മുടെ അത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ആകെ ചേഞ്ച് ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാര്യമാണത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാലേ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് ബോധവൽക്കരണത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു അൽകുമാർ സാർ വീരാമാം ബേബി സാർ നല്ല ക്ലാസ്സായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ രവീന ക്ലാസ് എടുത്തു അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ മനസ്സിനെ അതിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തെടുക്കണം റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഹൈ ഹൈ സെൽഫ് എസ്റ്റീം നമുക്ക് പറ്റും സ്വയം മതിപ്പ് പറ്റും എന്നുള്ള തോന്നൽ വരണമെന്ന് റവീന ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആകുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ മദ്രാസിൽ നമ്മളൊരു പാർട്ടി അവിടുത്തെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ഇനിയിപ്പം യോഹനാ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സും ലോഹനാ സാറിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രായം കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രായം കൂടെ നോക്കണം സാധ്യതയില്ല എങ്കിലും റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണം എന്നുള്ള കാര്യവും നല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ റവീന പറയുകയുണ്ടായി പിന്നെ അതിനോട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജെ എൻ സാറും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മളെ വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് എന്തായാലും രവീണ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു എല്ലാ ആശംസകളും അതുപോലെ അതുപോലെ നമ്മുടെ സാബു സാറിനും ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കട്ടെ അതിന് ഞാനും ആശംസിക്കുകയാണ് ഓക്കെ കോവിഡ് സമയത്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സൂം മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ സൈക്കോളജിയെ പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലായത് അതിനു മുമ്പേ ഒന്നും ഞാൻ ഈ തരത്തിലൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ മൈൻഡ് പവറിനെയും ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനും ഗോൾ സെറ്റിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ശക്തമായി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അതിനൊരു ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിന്റെയും ഇത് ഈ തരത്തിൽ അഫർമേഷൻ കൊടുത്താൽ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും കോവിഡ് സമയത്ത് സാധിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്
എന്നിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാനിങ്ങനെ ട്വന്റി പിന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിസംബറില് എനിക്ക് സാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തു എനിക്കത് സാധിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് അത് അതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊരു താല്പര്യം പ്രവീണയുടെ ക്ലാസ് ഇതിന് മുമ്പേ ഞാൻ കേട്ടു വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പഠിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും നന്നായിട്ട് എല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സാബു സാറിന് ഒരു അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറയുകയാണ് താങ്ക് യു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ <laughs> 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 ഇത് വരുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ നോക്കി പോകും പക്ഷെ ഇത് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം സെൽഫ് അഫർമേഷൻ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ത് പറയണു അതെ വീണ അഫർമേഷൻസ് എപ്പോഴും എഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൽഫ് അഫർമേഷൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മള് നമ്മൾക്ക് മാറ്റം പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തെറാപ്പികളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ മീൻ അഫർമേഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് മുഴുവൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ എനിക്ക് കറക്റ്റ്ലി പറയാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നു സെൽഫ് അഫർമേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ പവർ കൂടുതൽ അത് നടക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തള്ളിക്കളയാൻ ഞാൻ ആളല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം ഇപ്പൊ എന്റെ മകൻ വലിയൊരു കോടീശ്വരനായി താങ്ക് യു എന്റെ മകൻ എന്റെ മരുമകൾ എന്നെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സ്വയമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഞാനത് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മകന് ഒരു ട്രോഫി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ സ്വയം നമ്മളാണ് സന്തോഷിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മുടെ കീഴിലാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു അഫർമേഷൻസ് എടുക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത് പോലും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ട് വരാം വരാതിരിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഇത് ചോദിക്കാൻ കാര്യം ഞാൻ ഒരു കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടി അല്ല പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊന്നും അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദിച്ചത് ശരിയാണ് അല്ല സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മൂലാധാരം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആ കുട്ടിക്ക് കുറവായത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എഫക്റ്റ് ആണോ എന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതൊരു മാജിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മിറാക്കിൾ ലെവലിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കുന്ന പല ആളുകളും ഉണ്ട് അതൊന്നും അല്ല അത് ക്യൂർ ആയിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന അതിന്റെ തെളിവാണ് നമ്മുടെ സനൽകുമാർ സാർ ഒക്കെ ഓക്കെ ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ളവരില് മറ്റുള്ളവരുടെ അഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം കൂട്ടാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആകുമെന്ന് തോന്നും അല്ലെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രകൃതി പോലും നമുക്ക് അനുകൂലമാകുന്നതാണ് അതിനെ നമ്മൾ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഫർമേഷന്റെ പവർ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റീംസ് കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു അഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ആ പോസിബിലിറ്റിയും റിയാലിറ്റിയും ഒക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിയാലിറ്റിയും പോസിബിലിറ്റീസും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സെൽഫ് അവയർനെസ് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് ഹോളിസ്റ്റിക് ഹീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ അഫർമേഷൻസ് മെട്രാലിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് വായി ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ബട്ട് ക്യാൻ ബി എനിഹോ ഇത് ഹോളിസ്റ്റിക് ഹീലിംഗുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറയുന്നത് അതില് നെഗറ്റീവ്സ് ഹീൽ ചെയ്ത് കളയല്ലേ ഐ മീൻ ഇപ്പൊ പ്രാണി ഹീലിങ്ങിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലെ അതല്ലേ നമ്മുടെ ഓൾ ഹീലി ഹീലിംഗ് അല്ലേ ആ പ്രോസസ് അല്ലേ അവിടെ നടക്
നമ്മളെ ലൈഫിലൊക്കെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ മാം പറഞ്ഞു സോറി നമ്മുടെ ഉലയനൻ സാർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ് മുതലുള്ള ആഗ്രഹമാണ് എനിക്കൊരു എന്താണ് ഒരു വിമാനം യാത്ര നടത്തണം എന്നുള്ളത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ ഒരു തിയറി ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ സൈക്കോളജി തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മുടെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഏതോ ഒരു മാം ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാം പറഞ്ഞിരുന്നു സത്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒരു തിയറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വോളന്റിയർലി നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസിൽ എത്തിയിട്ട് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കുന്നു എന്നതേ ഉള്ളു സാറിന്റെ ഞാൻ കേട്ടു അത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് തമാശയായിട്ട് എടുത്താൽ മതി സാറായ ഫ്ലൈറ്റ് കാണുമ്പോഴല്ല എപ്പോഴും പറയും അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു സാർ അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല അപ്പോ ആ ഒരു കൺഫർമേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു അഫർമേഷൻ ഒരിക്കലും വരരുത് റെഡി ടു ഗോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാറിന് നേരത്തെ എന്തായാലും സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അന്ന് ഈ അഫർമേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ആശയമൊന്നും എനിക്കില്ല എന്റെ പാഷനായി എന്റെ ഒരു തീവ്രമായ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഈ പൗലോ കോയിലോ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തീവ്രമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതി തന്നെ നിങ്ങളെ സഹകരിക്കും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നെ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളത് താങ്ക് യു സർ സോ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഡിസേർ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ അഫർമേഷനെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അത് നല്ലതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരുടെയും എക്സാമ്പിൾസ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജയൻ സാർ ആയാലും സനൽകുമാർ സാർ ആയാലും റോയ് സാർ ആയാലും മാഡം ആയാലും എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത സെഷനിലുള്ള ഏകദേശം ഉള്ളടക്കങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലൂ ആക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി അതിന്റെ മിനുക്ക് പണികൾ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ വേർഷൻ മാത്രം ആയിരിക്കും കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ റോയ് സാർ അടക്കം അതിന്റെ മറുപുറം പറഞ്ഞു കാരണം ഒരാളെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോ താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് രാവണൻ സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് ഇട്ട് സീത എവിടെയാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ലങ്ക ചാടിയത് ഹനുമാനാണ് ഹനുമാനെ അറിയാൻ എനിക്ക് ചാടാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഇത് ചാടാൻ ഹനുമാന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു അഫർമേഷനാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ മഹാഭാരതം എടുത്ത അവിടെ നിന്ന് വന്നത് പാലസ് ആയ അർജുനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയത് അവിടെ ഭഗവത്ഗീതയാണ് ചെല്ലിയത് അതും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അഫർമേഷനാണ് അത് ഏറ്റവും നല്ല സൈക്കോതെറാപ്പിയാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ആ സമയത്ത് പ്രായം എത്രയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എൺപത്തിനാലും അർജുനെ എഴുപത്തിയെട്ടും ഒക്കെയാ പ്രായം ആ സമയത്ത് അഫർമേഷനും അല്ല യുദ്ധവും എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം അതാ പറഞ്ഞ നമ്മള് കൊടുക്കുന്ന അഫർമേഷൻ നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പോകും ചീത്തയാണ് ഉദ്ദേശിച്ച് ചീത്ത രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും കാരണം വേർഡ്സിന് പവർ ഉണ്ട് ഈ വേർഡ്സ് ബ്രെയിനിലെത്തിയിട്ട് അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കെമിക്കൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വേഗസ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തില് സോളാർ പ്ലസ്സിൽ വന്ന് ചേരുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ജോഡി ഞാനപ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അതുപോലെ പതിനൊന്ന് ജോഡി ഞാനപ്പോൾ ബ്രെയിനിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇത് ഡെയിലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും നാളെ നമുക്ക് ആർട്ട് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് പേരന്റിംഗ് ആണ് അമിത് സാർ ആണ് എടുക്കുന്നത് സാർ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അധ്യാപകനും കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജയൻ സാർ അമിത് സാറല്ലേ നമ്മള് സി ബി ടിയുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിന